Hello students, I welcome you all on your PDA education. So today I am going to give you one another job update. So that is very important for us. So that is BARC. So BARC may engineering graduates or science graduates के लिए vacancies out हुई हैं and आप इसमें apply कर सकते हो. So when you Google uh, BARC, so this page will open. So this page will also come on the Google. So that is engineering BARC online registration. So just click on this page and after clicking on this page you will get this sort of page okay so on this page you have to go there okay so that is important information information brochure and apply online and candidate login so here is important information hai aur information brochure hai aur downloads mein advertisement hai use aap download kar sakte hain just come here for this advertisement so ye advertisement abhi out hui hai theek hai to so this is department of atomic energy Bhabha Atomic Research Center Training Schools invite engineering graduates and science post graduates. Okay, so engineering graduates, B B Tech and science post graduates. जिन्होंने you know, uh, I will say M S C किया हुआ है और जिन्होंने B B Tech किया हुआ है वो eligible हैं. Okay, so कौन-कौन से areas में हैं science and tech में nuclear reactor, accelerator and fuel cycle technologies. Okay, and uh, research in engineering physics chemistry biosciences or geology so these are group a posts so scientific officer ki post hai ye aur isme do programs hai one is through oces and other one is through dgfs okay so that is one year orientation course for engineering graduates and science post graduate and other is two year dae graduate fellowship scheme fellowship scheme for engineering graduate and physics post graduate for the years theek hai to ye sari units hai यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं थ्रू देयर टेस्ट एंड इंटरव्यू और आई विल से थ्रू गेट स्कोर एंड इंटरव्यू सो इंटरव्यू इंपॉर्टेंट रहने वाला है बार्क का ओके okay, देन आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और अगर आप ट्रेनिंग में मिनिमम 50 परसेंट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स अगर आप यहाँ पर स्कोर कर लेते हैं देन आपको टेक्निकल साइंटिफिक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाएगा जिसका जो टोटल सैलरी है सो दैट इज आई विल से अराउंड नाइन्टी ओके तो ट्रेनिंग टाइम में आपको फिफ्टी रहेगा देन उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सो दैट इज जो ग्रोथ सैलरी रहेगा सो दैट इज अराउंड नाइन्टी फाइव थाउजेंड तो ये सारा एडवर्टाइजमेंट है इसे आप स्टडी कर सकते हैं तो वेरियस बाग के ट्रेनिंग स्कूल उन्होंने बताए हुए हैं ठीक है ओ सी ई एस के थ्रू और डी जी एफ एस के थ्रू ओके तो स्टार्टिंग में जब आप ट्रेनिंग करेंगे अगर आप आई विल से गेट स्कोर और इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट होते हैं या फिर टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट होते हैं देन यू विल बी अपॉइंटेड एज ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर सो दैट दैट इज टी सी एस ओ टी एस ओ एंड अदर वन इज डी जी एफ एस फॉर फेलोज ओके सो इन डिफरेंट यूनिट्स में आपको पोस्टिंग मिल सकती है जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पर इन्होंने शो की हैं यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है ओके okay. तो इन्होंने बताया भी है कि वो एक तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम होगा ठीक है और वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन uh, दे रखी है सितंबर में होगा ये फिफ्थ से लेके ट्वेल्थ सितंबर के बीच में ओके okay, कोई टीए आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फॉर अपीयरिंग इन द एग्जाम अदर जो होगा uh, आप गेट स्कोर के थ्रू भी क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है देन उसके बेसिस पर भी आपको क्या किया जा सकता है इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा ओके okay, तो अगर किसी का uh, आपके पास गेट स्कोर भी है और uh, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट भी दे सकते हैं तो दोनों ही दीजिए ठीक है तो दोनों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं आप यहां पर इंटरव्यू में पहुंच सकते हैं ओके सो दिस इज अ सिलेक्शन इंटरव्यू कहां कहां पर होंगे ये सारा उन्होंने बताया हुआ है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने सारा बताया हुआ है यहां पर ठीक है किसी ने अगर बी बी टेक किया हुआ इंजीनियरिंग में फाइव ईयर इंटीग्रेटेड एम कोर्स किया हुआ सिक्सटी परसेंट एग्रीगेट मार्क्स इन वन ऑफ द नाइन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ठीक है एंड किसी ने अगर गेट स्कोर किसी का गेट स्कोर है वैलिड गेट स्कोर 2020 2021 का इसमें एक और जो मेन बात है जिन्होंने जिनकी जो बी बी टेक है जो डिग्री है अगर वो इन ब्रांचेस में है एरोस्पेस ऑटोमोबाइल ऑटोमोटिव बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम किया है किसी ने देन अदर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर बायोमेडिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो एलिजिबल नहीं है वो एलिजिबल नहीं है ओके okay. And a more main point, uh, score uh, gate score in the same engineering discipline as the qualifying degree discipline. जिस जिस branch में आपने degree किया हुआ है, B B Tech किया हुआ है, उसी branch में आपका gate भी qualified होना चाहिए. This is the main thing जो इन्होंने यहाँ पर mention की है. Application fees उन्होंने बताई हुई है, so that is five hundred rupees. Nationality is that is citizen of India. Age limit 
क्या बताया हुआ एज ऑन अगस्ट फर्स्ट सो दैट इज जनरल कैटेगरी ट्वेंटी सिक्स ईयर ओ बी सी ट्वेंटी नाइन एंड एस सी एस टी इज थर्टी वन ईयर्स ओके तो ये सारा उन्होंने बताया हुआ है एंड uh, अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहा है uh, कहीं पर जॉब कर रहा है सेंट्रल स्टेट पी एस यू या दूसरे इंस्टीट्यूट्स में तो उन्हें एन ओ सी प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ओके फेलिंग विच दे मे नॉट बी इंटरव्यू तो अगर आप एन ओ सी प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा ओके सो हाउ टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओके सो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वार्क ऑनलाइन एग्जाम डॉट इन इन द पीरियड जुलाई ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू अगस्त सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड सबमिट एन ऑनलाइन अपलीकेशन बाई फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन देर इन सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर बिफोर अपलाइंग तो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी प्रोवाइड किया हुआ है उसे डिटेल में आप रीड कर सकते हैं ओके तो कौन कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल हैं मकैनिकल केमिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिविल न्यूक्लियर इंजीनियरिंग ओके बायो साइंसिस फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारा उन्होंने बताया हुआ है जियोलॉजी ओके सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं एंड अदर देन दिस हाँ सो द इम्पॉर्टेंट जो टेबल है उसमें ये है रेलिवेंट एम टेक दैट इज एम मास्टर्स प्रोग्राम नेम ऑफ डिपार्टमेंट सेंटर एट द एम टेक इंस्टीट्यूट सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो ये सारा इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल से ये है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना ट्वेल्थ जुलाई से एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सेवंथ ऑगस्ट एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन नाइन्थ ऑगस्ट ठीक है तो लास्ट डेट ऑफ क्या है अप्लाई करने की नाइन्थ अगस्त एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्लॉट बेकिंग इज फ्रॉम ट्वेंटी एथ टू ट्वेंटी फिफ्थ अगस्त ऑनलाइन एग्जाम कब होगा फिफ्थ टू ट्वेल्थ ठीक है एंड उसके बाद डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर ओके दैन उसके बाद दोबारा से आपको चॉइसिस प्रोवाइड की जाएंगी इंटरव्यू के लिए स्लॉट सेलेक्ट करने के लिए फ्रॉम ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी एट्थ दैन आपके इंटरव्यू होंगे अक्टूबर में फोर्थ अक्टूबर से लेकर ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर तक ओके सो तो जो भी ओ सी एस डी जी एफ एस ट्वेंटी ट्वेंटी प्रोग्राम्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्रोग्राम जो अप्लाई करना चाहते हैं वो बार को ऑनलाइन एग्जाम डॉट इन को विजिट कर लें और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है उन्हें फॉलो कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं अदर देन दिस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जब आप जाएंगे तो ये है इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर तो इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है ठीक है सारा कुछ इसमें डिटेल में बताया हुआ है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में सो so, ट्रेनिंग स्कीम्स एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया हुआ सारा के सारे इसे रीड कर सकते हैं ठीक है एंड अदर देन दिस सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपका स्ट्राइक पेंट रहने वाला है सो दैट इज अराउंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ ओके एंड अदर देन दिस दिस इज आई विल से ग्रेड एंड पे स्किल जो कि अकॉर्डिंग टू सेवन पे कमीशन यहाँ पर बताया गया ठीक है एंड एट द टाइम जब आप आई विल से जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी सो दैट इज़ अराउंड नाइन्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ जो आपकी सैलरी रहने वाली है एंड सिलेक्शन प्रोसेस सारा बताया हुआ है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वहाँ पर ठीक है सो सिलेक्शन प्रोसेस वही रहने वाला है गेट स्कोर के बेसिस पर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड और इसके और किसके बेसिस पर आपको स्क्रीन आउट किया जाएगा सो दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिटर्न टेस्ट ठीक है तो उसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी गेट स्कोर और रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा ओके सो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सितंबर 2021 में ये ऑलरेडी बता चुका हूँ गेट स्कोर पे उन्होंने बता दिया है 2020 एंड 2021 वाले एलिजिबल हैं ओके एंड अदर देन दिस सिलेक्शन इंटरव्यू उन्होंने बता दिया है तो so, अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो आपको टू वे नॉर्मल एसी थ्री टायर ट्रेन फेयर आपको मिलेगा एंड सिलेक्शन इंटरव्यूज अक्टूबर में होंगे तो मेनली जो इसमें आपका परफॉर्मेंस जो इंटरव्यू में रहेगा वो ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा ओके okay, उसके साथ आप मेडिकली फिट भी होने चाहिए एंड आई विल से जो इसका रिजल्ट आ जाएगा सो दैट इज़ इन सेकेंड वीक ऑफ नवम्बर ओके सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया जो मैंने आपको बताया था ठीक है मैकेनिकल केमिस्ट्री एंड इट्स मेटलॉर्जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल न्यूक्लियर इंजीनियरिंग इन सभी के लिए उसमें बताया हुआ है तो ये वाली ब्रांचेस जिसने डिग्री इन ब्रांचेस में की हुई है पॉइंट नंबर फोर में तो वो एलिजिबल नहीं है ओके सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग 
ठीक है बी बी टेक किया हुआ है फाइव ईयर इंटीग्रेटेड एम टेक किया हुआ है बी टेक के साथ विद सिक्सटी परसेंट अगर आपका मार्क्स है देन ही आप एलिजिबल हैं तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें जो इन्होंने बताई है यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ एलिजिबिलिटी वो आप चेक कर सकते हैं इस ब्रोशर में डिटेल में अकॉर्डिंगली अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो मिनिमम 60 परसेंट एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए ओके एज लिमिट वगैरह ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और इसकी जो फीस है एप्लीकेशन फीस हो दैट इज रुपीज फाइव हंड्रेड फोर मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओ बी सी कैटेगरीज ओके तो वुमेन कैंडिडेट्स एस सी एस टी ठीक है एंड पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है ठीक है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें एंड कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस बताया हुआ अप्लाई ऑनलाइन लिंक है उसके बाद आपके वो एक ओ टी पी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर देन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उसके बाद आपको इस साइज़ का जे पी जे फॉर्मेट में फोटोग्राफ चाहिए एक स्कैंड कॉपी चाहिए सिग्नेचर का उसे आपको अपलोड करना है देन आपको एप्लीकेशन फीस पे करना अगर आप जनरल और ओ से हैं मेल हैं अगर फीमेल के लिए फ्री है ठीक है देन ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है देन आपको सबमिट करना है फाइनल सबमिशन करना है एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो फाइनली सबमिट कर देगा जो कि फ्यूचर कोरोस्पॉन्डेंस के लिए यूज़ होगा ठीक है जो भी स्टूडेंट गेट स्कोर के बेसिस पर स्क्रीनिंग uh, चाहता है रिटर्न टेस्ट नहीं देना चाहता तो उन्होंने उन्हें अपना गेट स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा और उन्हें अपने गेट्स गेट स्कोर और गेट मार्क्स केयरफुली फिल करने होंगे और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करना है कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है तो ये सारा प्रोसेस है फॉर्म फिल कैसे करना है ठीक है एक्टिवेशन मेल से हो सकता है ओ टी पी से हो सकता है मोबाइल नंबर पे देन लॉग इन करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन अकेडमिक इन्फॉर्मेशन स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन पेमेंट स्टेज फाइनल सबमिशन कम्पटिशन ओके तो ये सारा प्रोसेस उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ इसे ध्यान से आप रीड कर लेंगे ठीक है उसके बाद ये जो टेबल है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आप देख सकते हैं बी बी टेक अगर मैकेनिकल में है तो गेट भी मैकेनिकल में होना चाहिए तीन ब्रांचेज वाले एलिजिबल हैं केमिकल ठीक है केमिकल में वैकेंसीज हैं तो बी बी टेक केमिकल में होना चाहिए गेट भी केमिकल में होना चाहिए मेटोलॉजिकल में इन सभी में आपका डिग्री हो सकता है मटीरियल साइंस में भी हो सकता है फिर मेटोलॉजी में भी बट गेट मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए देन सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए ठीक है ई सी एंड डबल ई बी टेक अगर आपने किया हुआ दोनों ब्रांचेस में बट इसमें होना चाहिए आपका गेट इलेक्ट्रिकल में सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बताया है कंप्यूटर साइंस के लिए आप चेक कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए चेक कर सकते हैं सिविल के लिए चेक कर सकते हैं न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के लिए ओके सो फास्ट अपडेटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का बताया हुआ बी बी टेक आपका किस में होना चाहिए या एम टेक होना चाहिए मैकेनिकल केमिकल में एंड सेम एज क्वालिफाइंग डिग्री ठीक है अगर इसके लिए आपको अप्लाई करना है तो मकैनिकल और केमिकल ठीक है इसमें हो सकता है सिमिलरली इसमें फास्ट ब्रिड फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी ये आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप चेक कर सकते हैं इस टेबल में ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दिया हुआ है एलिजिबल डिसिप्लिन ठीक है तो इसे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और भी चॉइसिस इन्होंने बताई हैं आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बी बी टेक किया हुआ है किसी ब्रांच में तो वो सारे इस इन सभी में ये पॉइंट्स बताए गए तो इसके अलावा जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं ठीक है तो वो ये चेक कर सकते हैं सारा का सारा गेट किस में होना चाहिए आपका डिग्री किस में होना चाहिए सारा इन्फॉर्मेशन प्रोशन में बताया हुआ है ठीक है देन ट्रेनिंग स्कूल क्या होगा और ट्रेनिंग स्कीम क्या रहेगी आपकी वो सारा इस टेबल में हमने बताया हुआ है ठीक है तो ये सारे के सारे आपके ट्रेनिंग स्कूल रहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं बार मुंबई में ये ये आई विल से डिग्री डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं ये ट्रेनिंग स्कीम्स हैं सारी ओके सो डी जी एफ एस के लिए भी ऐसे ही दिया हुआ इन्होंने तो इम्पोर्टेंट डेट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ये टेबल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस टेबल सो ऑनलाइन एग्जाम है फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ सेप्टेम्बर ओके अदर देन दिस तो डिसिप्लिन मकैनिकल के लिए ये कोड रहेगा कितने सेशन में पेपर होगा वो सारा कुछ हमने बताया हुआ मकैनिकल केमिकल सिविल तो सभी ब्रांचेस के लिए बताया हुआ है so these are tentative and can be revised depending on number of applications in that disciplines so thank you very much students
सो आई थिंक आज का जॉब अपडेट आपको पता लग गया होगा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ओके सो कीप वॉचिंग योर पीडिया थैंक्स वंस अगेन